أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذنا ولتلاميذنا ولمصنف الكتاب ولشرائه ولجميع المسلمين والمسلمات اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزلنا علما إنك أنت العليم الحكيم نوتي بطن بدامت حديثهم حفظ العلمان أبابلان إذن أبو هريرة سمبوان دنيانو پرأي إنه إفلاكي رنو إن الله ديك الله تليب إفلاكنم إفلاكنا دانا إتوم بدرم حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو أبو مصعب قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار عن ابن أبي ذيب عن سعيد المقبري أن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا عن ساه قال أبسط رداءك فبسطه قال فغرف بيديه ثم قال ضمه فلممته فما نسيت شيئا بعده صدق رسول الله ഒരു അത്ഭുത പ്രവർത്തനമാണിത് ഇത് കറാമത്ത് മൊഴിജത്ത് അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ മൊഴിജത്തും ഔലിയാക്കന്മാരുടെ കറാമത്തും ഒക്കെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്ന അവർക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ചില സംഗതികളാണ് സാധാരണക്കാർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ചില സംഗതികൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് പോലും മനസ്സിലാവില്ല അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ മുസാ നബി ഖുദർ നബിയും പോയപ്പം ഖുദർ നബി ചെയ്ത കുറേ കാര്യങ്ങളും മുസാ നബിക്ക് തിരിഞ്ഞില്ലല്ലോ ആ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചില ഇൽമുകളുണ്ട് എല്ലാവർക്കും തിരിയാത്ത ഇൽമുകളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കൂടെ നമുക്കിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അബൂഹറയുടെ പറയാണ് ഒതി അള്ളാഹു വേണം ഉൽ തു യാ റസൂൽ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകരെ ഇന്നീ അസ്മിങ്ക ഹദീസൻ കസീറൻ ഞാനിപ്പം നേരം വലത്ത് വൈകുന്നേരം നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്നത് വരെ ഞാൻ തങ്ങളെ കൂടെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഹദീസ് പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ കുറേ ഹദീസ് തങ്ങളിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അൻസാവും പക്ഷെ എല്ലാ ഹദീസും മനസ്സിൽ പതിയില്ലല്ലോ നമ്മളെ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ മെമ്മറിക്ക് ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അതിലല്ലേ ഒതുങ്ങുള്ളൂ ആ നമ്മൾ മെമ്മറിക്ക് കപ്പാസിറ്റി കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ ഇത്ര ഇഫുലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നൊക്കെ എന്നാൽ അതിനൊക്കെ ഭേദിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ധാരാളം ഹദീസ് കേട്ടാൽ എനിക്ക് ഞാനത് മറന്നു പോകുന്ന നബിയെ എന്നൊരു പരാതി നബിയോട് പറഞ്ഞു അതൊന്ന് മറക്കാണ്ടെക്കണം അത് വലിയൊരു സമ്പത്തല്ലേ തങ്ങളെ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ശേഷമുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട സംഗതി ബാധ്യത എനിക്കില്ലേ അതുകൊണ്ട് മറക്കുക എന്നുള്ള വലിയൊരു അപകടമാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം പുന്നാരെ നബി സ്വലാം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഉബുസ് തിരിത അക്ക നിൻ്റെ തട്ട് അങ്ങോട്ട് വിരിക്ക് മേത്തുള്ള തട്ടെടുത്തിട്ട് കണ്ട് വിരിച്ച് കാണിക്കുന്നത് ഫബസത്തുഹു നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഞാൻ തട്ടെടുത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിരിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്തു കോല അപൂർവ്വ പറയാണ് നബി ചെയ്യുന്ന പണി ഫറഫ ബിയദിഹി ഫറഫ ബിയദിഹി അവിടുത്തെ രി രണ്ട് തീർഖരങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് കോരി ഹവയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കോരി എന്താ ഹവയിൽ നിന്ന് കോരിയാ കിട്ടുക രണ്ട് കൈകൊണ്ട് നമ്മൾ കുട്ടികളൊക്കെ കളിക്കുന്ന മാതിരി കുട്ടികൾ കളിക്കലുണ്ടല്ലോ കച്ചവടമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം പൈസ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നതും സാധനം പൊതിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ കാണിക്കാറുണ്ട് എന്നതുപോലെ ഒരു കളിയാണ് നിമിഷദാസും അങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്നിട്ട് രണ്ട് കൈയും കൂട്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു പോയൊരു പൊടി ഇങ്ങോട്ട് കോരിയിട്ട് സുമ്മ കാല പറഞ്ഞു എന്നിട്ടെന്താക്കി ആ വിരിപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു ആ തട്ടത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഉമ്മഹു അതിനോട് കൂട്ടി ചേർത്താളാന്ന് പറഞ്ഞു അതിനെ കൂട്ടി പിടിച്ചാൽ അതിനോടൊന്ന് പോയി പോകണ്ട അതിനെ നല്ല നല്ല കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞാളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഫലമം തുഹു പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഞാനത് ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടി ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടി എൻ്റെ നെഞ്ഞോട് ചേർത്തു എൻ്റെ നെഞ്ഞോട് ചേർത്തു അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി എന്നിട്ട് അബൂറെ തുടർന്ന് പറയാം ഫമ ഫമാന സീത്തു ഷെയ്യൻ ബഴുതുഹു ആ സംഭവം ഉണ്ടായതിന് ശേഷം നബിൻ്റെ അടുക്കുന്ന് കേൾക്കുന്ന സംഗതി ഒന്നും എനിക്ക് മറന്നിട്ടില്ല കേൾക്കുന്നതൊക്കെ എനിക്ക് മനഃപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് 
അത് നബിസ്വല്ലാഹിന് ഒരു മൊഴിജിതത്താണ് എന്താ കാട്ടിയത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് തിരിയില്ല ഇത് വരാൻ പറ്റിയൊരു സാധന അല്ലെ പൊതിയാൻ പറ്റിയൊരു സാധന അങ്ങനെ നിന്നോട് ചേർത്ത് അങ്ങോട്ട് കണക്ഷൻ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്ന ഒരു സാധന പക്ഷെ അതാണ് ഹർക്കുല്ലാതത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ അനുസരിച്ച് കൊണ്ടാണ് അതൊക്കെ എന്താണെന്ന് തിരിയാത്തത് അതിന് ഹർക്ക് ചെയ്യുമ്പം പിന്നെ തിരിയുന്നതിന് കണക്കില്ലല്ലോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അതിന് മനസ്സിലാക്കാം അങ്ങനെ ധാരാളം ഇൽമ് അബൂഹുറയിലൊക്കെ കിട്ടി എന്ന് അറിയാതെ ഇതൊന്ന് നിവിൻ്റെ അടുക്കൽ കൂടെ എപ്പോഴും നടക്കുമ്പം പറഞ്ഞതൊക്കെ പഠിക്കുകയും മനഃപ്പാടമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഇൽമിൻ്റെ കണക്ക് എത്രയാണ് എന്ന് കണക്കാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ അതൊന്നും മറന്നിട്ടുമില്ല എന്നാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതൊക്കെ മുമ്പേ എന്താക്കിയിട്ടുണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഇരുവായത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അബൂഹുറയുടെ ഇൽമ് വളരെ വലുതാണ് രുവായത്തും വളരെ വലുതാണ് അതിലവരെ ആക്ഷേപിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാബുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഹിഫുള്ളാണ് ധാരാളം ഹിഫുള് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നൂറ്റി ഇരുപതാമത്തെ ഹദീസും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹദീസ് തന്നെയാണ് ഹദ്ദസന ഇസ്മായിലു പാല ഹദ്ദസനി അഹി അൻബിനി അബി ദീമിൻ അൻ സയീദിൽ മുഖ്ബരി മഖ്ബരി എൻ അബി ഹുറൈത്തുറഹിം കാൽ حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعين فأما أحدهما فبسسته وأما الآخر فلو بسسته قطيع هذا قطيع هذا البلعوم إن برد صدق رسول الله أبو رير برياني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعين نعرض برني هذه الثنة അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം രണ്ട് ചാക്ക് അല്ല രണ്ട് പാത്രം വ്യാഴം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാത്രം നമ്മളെ ചാക്ക് വെട്ടി കൊട്ടാൻ നമുക്ക് പറയാം രണ്ട് പാത്രം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ചാക്ക് നിറച്ച് ഞാൻ എന്താക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇരുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മനപ്പാടിലാക്കി റസൂർ ഉള്ളാൻ്റെ അടുക്കൽ ഞാൻ മനപ്പാടമാക്കിയിട്ടുണ്ട് വ്യാഴിന് രണ്ട് പാത്രം നിറച്ചും അത് രണ്ട് തരം ഇൽമുകളാണ് ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒരു തരം ഇൽമ് മറ്റേ പാത്രത്തിൽ മറ്റൊരു തരം ഇൽമ് രണ്ടും ഫുള്ളാണ് എന്നിട്ടോ അമ്മ അഹദുഹുമ ഒരു പാത്രത്തിലുള്ള ഇൽമ് ഫബസ്തുഹു ഞാനത് വിതരണം ചെയ്തു അതാണ് ജനങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതും വിവാഹത്ത് ചെയ്തു ഒക്കെ അതാണ് ഒമ്മൽ ലാഹ്റു മറ്റേ പാത്രമോ അതിലുള്ളത് ഫലവ് ബസസ്തുഹു ഞാനതിനെങ്ങാനും വിതരണം ചെയ്താൽ കുത്തിയ അതൽ ബുൽവും ഈ കരണ ഞരമ്പ് കഴുത്തിലെ മുല്ലവും എന്ന് പറയുന്ന അന്ന അന്നനാളത്തിലേക്ക് അന്നനാളത്തിൻ്റെ ആ ആ ഞരമ്പ് എന്താക്കും മുറിക്കപ്പെടും കൊല്ലപ്പെടും എന്ന് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റിയ ഇൽമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരീരത്തിൻ്റെ ഇൽമുകളൊക്കെ ഞാൻ എന്താക്കിയിട്ടുണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അക്കീത അതുപോലെ ഫിക്കഹ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതും പ്രവർത്തിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാകുന്ന അതാണൊരു പാത്രം ശരീരത്തിൻ്റെ ഇൽമ് അത് ഞാൻ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്ന് വെറും കാലത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന നബിക്ക് ശേഷം ഉണ്ടാവുന്ന പിത്തനകളെ സംബന്ധിച്ചാണ് അത് ചിലർ ചിലരെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ വ്യക്തമായ സൂചനകൾ തന്നെ ഉണ്ട് അത് അബൂറൈറ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ പരാശ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾ പിന്നീട് വന്ന ചില ദുർഭരണങ്ങളും അതിൻ്റെ ഭരണാധികാരികൾക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അവരിത് കേട്ടാൽ പണ്ട് ഫിറാവിന് കാഹിനീങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പം ഒരു കുട്ടി പറക്കും അവനെ കൊണ്ട് നിൻ്റെ നിൻ്റെ അധികാരമൊക്കെ പോകുന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങോട്ടുള്ളൊക്കെ വല്ലാൻ വെച്ചല്ല എന്നതുപോലെ ഞാനെങ്ങാനിത് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹദീസ് ജനങ്ങളിൽ വ്യാപിച്ചാൽ ആ കൂട്ടർക്ക് പ്രതികൂലമായിരിക്കുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കഴുത്ത് അറുത്ത് പോകും അതുകൊണ്ട് ഞാനത് എന്താക്കിയിട്ടില്ല കെട്ടയച്ചിട്ടില്ല അതങ്ങനെ തന്നെ കെട്ടയാൾ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നാ എന്താണെന്ന് ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ അപ്പം അതിലൊക്കെ എന്തുണ്ട് ചില അതീസുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ വരാൻ പോകുന്ന കാലത്ത് ഇന്നി ഇന്നി ആളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ രൂപത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ആളുകളെ വ്യക്തമായ പേരോട് കൂടെ തന്നെ അബൂഹുറയുടെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിൽ വിതരണം ചെയ്ത എഴുമും വിതരണം ചെയ്യാത്ത എഴുമും അങ്ങനെയൊക്കെ അതീസ് ഒരുപാട് അതീസുകൾ അബൂഹുറയുടെ മനഃപ്പാടമാക്കിയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഈ ബാബിലെ പരാമർശം അത് ആ ഒന്നിനും തിരക്കളില്ല ഇത്രയും ആവാം പിത്തന ഉണ്ടാകുമെന്ന് പേടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ജീവനാശം വരുമെന്ന് പേടിച്ചു കൊണ്ട് എന്താക്കാം അത് വേണ്ട എന്നും വെക്കാം അതിനും കുഴപ്പമില്ല ആ ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് 
ബാബുൽ ഇൻസാത്തിലിൽ ഉലമായി ഉലമാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻസാത്ത് ചെയ്യുക മൗനം പാലിപ്പിക്കുക നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇൽമിൻ്റെ മജിലിസിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ ആദ്യം ക്ലാസ് എടുക്കും പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇഫുലാക്കണമല്ലോ ഇഫുലാക്കാൻ നല്ല ശ്രദ്ധ വേണം കൊയ്റ്റായ അന്തരീക്ഷം വേണം നിശബ്ദമായ അന്തരീക്ഷം വേണം അപ്പോൾ അതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉലമാക്കൾക്ക് വേണ്ടി മൗനം പാലിക്കുക അല്ല സഹായ സിലിമിൻ്റെ ഇൽമിൻ്റെ മജീസ് എന്താക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു അതുപ്പപ്പെട്ടതാണ് വേറെ അങ്ങോട്ടും കൊണ്ടും ഭർത്താനും പറയുക വേറെ ശ്രദ്ധകളോ ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല പറയുന്ന ആളിലേക്ക് പൂർണ്ണമായി ശ്രദ്ധ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതിനെ ശ്രമിച്ചാൽ മാത്രമേ നാഫിയ ഇൽമും അതോടുള്ള ഹിഫുലും നമുക്ക് സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ എന്നതിലേക്കുള്ള ഒരു ബാബാണ് അപ്പോൾ ഈ ബാബും മറ്റേ ബാബും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലായല്ലോ ഹിഫുലിലേക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണിത് എന്നുള്ളതാണ് ഇൻസാത്ത് ഉണ്ടായെങ്കിൽ ഹിപ്പുത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിലൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ആളുടെ ശ്രദ്ധകളൊക്കെ മാറിപ്പോകാം എന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ഹദീസ് അദ്ദേഹന ഹജാജ് കാല ഹദ്ദസന ഷൊയ്ബ കാല അഹ്ബറനി അലിയുബിന് മുതിരിക്കിൻ അബി അമ്ദിൻ അൻജരീരിൻ അന്ന നബി സല്ലാസ്ലം കാല ഹൂഫി ഹജ്ജത്തിൽ വതായ് പ്രസംഗാണ് ഇജത്തിൽ വധാൽ ജനങ്ങളോട് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നബി സലസം പറഞ്ഞു ഇസ്തൻസിത്തിന്നാസ എന്ന് ജരീറിനോട് പറഞ്ഞു എന്നാ ജറീർ റലി അള്ളാഹുവിന് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ജനങ്ങൾ എന്താക്കണം ഒന്ന് മിണ്ടാതെ അടക്കി അടക്കിയിരുത്ത് അടക്കിയിരുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പ്രസംഗിച്ചു ഇതും നമ്മളെ വെള്ളിയാഴ്ച കുത്തുപൊക്കം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് മദ്യൻ വാളെടുത്ത് പറയല്ലോ ആശ്വറൽ മുസ്ലിം ആശ്വറ വിളിക്കും ആ മഹാശ്വര വിളി അതിനൊരു തെളിവും കൂടെയാണിത് പ്രസംഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇമാമ് പ്രസംഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ജനങ്ങളോടൊക്കെ പറയുക അടങ്ങിയിരിക്കാൻ പറയുക അപ്പം തക്കല്ലും അപ്പക്കതിലാന്നൊക്കെ പറയുന്ന അതാണ് അപ്പം കോല എല്ലാത്തിനും തെളിവുണ്ട് തെളിവില്ലാത്ത ഒന്നുമില്ല സുനത് ജമായത്തിൻ്റെ മേഖലയിൽ എന്ന് നബിസലവാസം പ്രസംഗിച്ചു അതായത് പറഞ്ഞതുപോലെ ചില ജരീർ എന്താക്കി ജനങ്ങളെ അടക്കാനുള്ള മാശ്ര വിളിച്ചു എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ കാല നബിസലവാസം പ്രസംഗിച്ചു എന്ത് പറഞ്ഞു ലാ തെർജു ബാദി പലതും പ്രസംഗിച്ചിണ്ടാക്കൂട്ടത്തിൽ ലാ തെർജു ബാദി കുപ്പാറ എതിരിബു ബാലുക്കും ഡിക്കാബ് ബാലിൻ അതൊരു പ്രധാന പോയിന്റുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് നിങ്ങൾ മടങ്ങിപ്പോവരുത് ബാദി എൻ്റെ ശേഷം കുപ്പാറൻ കുപ്പാറായിട്ട് കുപ്പുറിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവരുത് കുപ്പാറായി തിരിച്ചു പോവരുത് നിങ്ങളിപ്പം കുപ്പറിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നവരാ അള്ളാഹു താല നിങ്ങളെ ഹിതായത്താക്കിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വളരെ വ്യക്തമായ നിയമങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥകളും നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്നു അതൊക്കെ പഠിച്ചു ഇനി ഞാനിവിടെ നിന്ന് പോയതിൻ്റെ ശേഷം നിങ്ങളെന്താക്കരുത് തലതിരിയരുത് എതിരിപ്പ് ബാലക്കും ടിക്കാബ് ബാലിൻ നോക്കണം കുപ്പാറായിട്ട് മടങ്ങരുത് കുപ്പാറായിട്ട് മടങ്ങരുത് അതെങ്ങനെ കുപ്പാറായി മടങ്ങാ നിങ്ങളിൽ ചിലർ വെട്ടും നിക്കാബ് ബാലിൻ ചിലരുടെ പരടിയെ അതായത് നിങ്ങളുടെ രക്തം ചെരിയും കൊല നടക്കും അങ്ങനെയായിട്ട് പോയാൽ നിങ്ങൾ കുപ്പാറിൻ്റെ ലക്ഷണമാണത് നിങ്ങൾ കുപ്പാറാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം മോമിനിങ്ങൾ ഇഹബത്താണ് സഹോദരന്മാരാണ് ഒരു മുസ്ലിമിനും മറ്റൊരു മുസ്ലിമിനും എന്താക്കരുത് കൊല്ലാൻ അധികാരമല്ല അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ രക്തം ചിന്താൻ അധികാരമല്ല നിമിസദാസ് മാഹുത്തുവിന് പറഞ്ഞു പൈന്ന ദിമാക്കും അറാലക്കും അമ്പാലക്കും മലയ്ക്കും ഹറാം കഹുർമത്ത് യൗമിക്കും ഹാദ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ വളരെ സുദീർഘമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ധനവും നിങ്ങളുടെ രക്തവും നിങ്ങളുടെ അഭിമാനവും നിങ്ങൾക്ക് ഈ മാസത്തിൽ ഈ രാജ്യത്തിൽ ഈ ദിവസത്തിൽ ഒക്കെ എങ്ങനെയാണോ പവിത്രതയായത് അതുപോലെ തന്നെ പവിത്രമാണ് നിങ്ങൾ പരസ്പരം എന്താക്കരുത് കൊല്ലരുത് അപഹരിക്കരുത് മാനഭംഗപ്പെടുത്തരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ എന്തായി പോകും കുപ്പാറായി പോകും അതായത് പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും നിങ്ങൾ പണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള അവസ്ഥ അതായിരുന്നല്ലോ
അതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു ബാബില ബന്ധപ്പം മനസ്സിലായി ജനങ്ങൾ അടക്കിയിരുത്താൻ പറഞ്ഞതാണ് പ്രസംഗത്തിന് മുമ്പ് പക്ഷെ ഈ പ്രസംഗം വളരെ വിലപ്പെട്ട ഒരു പ്രസംഗമാണ് നബി സല്ലാസ്മ ഒരു വിദായിൻ്റെ പ്രസംഗം ഖുത്തുബത്തിൽ വിദായ് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയൽ തന്നെ ഖുത്തുബത്തിൽ ഹജ്ജത്തുൽ വിദായ അതുപോലെ തന്നെ അതിലെ ഹുത്തുബയും ഖുത്തുബത്തിൽ വിദായ് ആണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നബി സല്ലാസ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഓരോന്നും ഓരോന്നും വളരെ വ്യക്തമായി വളരെ ആവശ്യമുള്ളതായിട്ട് നമ്മൾ ക്യാമം വരെ സൂക്ഷിച്ച് ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിലടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ നിരക്കാണ് ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ മസല പറയുമ്പം എന്താ പറയുക ആളെ കൊന്നാൽ കാഫറാവുമോ ആളെ കൊന്നാൽ കാഫറാവുമോ രണ്ട് തരമുണ്ട് ഇസ്തിഹിലാൽ അത് ചെയ്യൽ ഹലാലാണെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് ചെയ്താൽ കാഫറാവും നമസ്കാരം അത് ഒഴിവാക്കൽ ഹലാലാണെന്ന് കരുതി ഒഴിവാക്കിയാൽ കാഫറാവും എന്നതുപോലെ തന്നെയുള്ള മസല അല്ലെങ്കിൽ അത്രത്തോളം ഗൗരവമില്ല എങ്കിലും ആ കുഫാറിന് വേറെ പല അർത്ഥം കൊടുക്കുക കാഫിർ കാഫിർ നന്ദി നിഷേധിക്കുന്നവൻ നന്ദിയില്ലാത്തവൻ അതിന് കാഫിറിന് അർത്ഥം ഉണ്ടല്ലോ നിയമത്തെ നിഷേധിക്കുന്നവൻ അതാ ഹുബത്തുൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിയമ നിയമത്താണ് അള്ളാഹു തേത്ത അതിനെ നിഷേധിക്കുന്നവൻ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് സംഗതികളൊക്കെ ഉള്ളതിന് വ്യാഖ്യാനിക്കാം ഏതായാലും ഒരു വലിയ കുറ്റമാണ് ഒരു മോമിനെ മുത്താമ്മിതായിക്കൊണ്ട് കൊന്നാൽ അവൻ്റെ നരകത്തിൽ ഹുലൂതാണെന്ന് കുറാനിലുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമ ആ കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി ബാബു മായുസ്തഹബുലിൽ ആലിമി ഇതാ സുഇല അയ്യുൻ നാസി അലമു ഫലിക്കുൽ ഇൽമ ഇലല്ലാ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അലീസ മൂസാ നബിനെ ഹദർ നബിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ ചരിത്രം ആ ചരിത്രം ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ബുഹാരിൻ്റെ ഓരോ ബാബിനെ ചോദിച്ചു കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ആവർത്തനം വന്നേക്കും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ബാബുമാ ഇസ്തഹബുലിൽ ആലിമി ആലിമിനെ യോജിച്ചത് മുസ്തഹബായത് അദ്ദ അദ്ദേഹത്തോട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ മുറുവത്തിനോട് യോജിച്ചത് ഇതാ സുയില അയ്യുൻ നാസി ആലമു അയാൾ ചോദിക്കപ്പെട്ടു ജനങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വിവരമുള്ളവൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ അയാൾ പറയേണ്ടത് അയാൾ പറയേണ്ടത് അള്ളാഹു ആലം അള്ളാഹുവിനെ കേൾപ്പിക്കണം അള്ളാഹു ആണ് ഏറ്റവും അറിവുള്ളവൻ പിന്നെ ഭൂമിയിൽ ആരാ കൂടുതൽ അറിവുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ അള്ളാഹ് കിഷ് അള്ളാഹ് കിഷ്ടമുള്ള കൊടുക്കാം എന്നാണ് പറയേണ്ടത് അതാണ് മര്യാദ അപ്പോൾ ആലിമീങ്ങൾക്ക് ചില മര്യാദകളുണ്ട് മുത്താലിമീങ്ങൾക്ക് ചില മര്യാദകളുണ്ട് നാടന്മാർക്ക് ചില മര്യാദകളുണ്ട് ആ മര്യാദകളൊക്കെ പഠിക്കണം ഇൽമിൻ്റെ ബാബായത് കൊണ്ട് ആലിമിൻ്റെ മര്യാദ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഫയക്കിലിൽ ഇൽമ ഇലല്ലാ ഇൽമിനെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് വക്കാലത്താക്കാൻ വേണ്ടി ചേർക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അല്ലാതെ ഈ ഭൂമിയിൽ ആരാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിരളം അത് ഞാൻ തന്നെ എന്നാണ് പറയുന്നത് നെഞ്ഞു നെഞ്ഞ് നിലർത്തിക്കൊണ്ട് എന്താക്കരുത് അങ്ങനെ പറയരുത് അത് അതുപകേടാണ് തവാതുമാണ് മനുഷ്യനിക്ക് എന്ന് അത് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അത് മൂസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം അങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പം സദസ്സുനാരോ ചോദിച്ചപ്പം നല്ലൊരു പ്രസംഗം നടത്തിയപ്പം ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്ചര്യമുണ്ടായി ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രസംഗം നടത്താൻ ഈ ഭൂമിയിൽ വേറെ ആരോ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അങ്ങനെ ചോദിച്ചതാ അപ്പം അത്രത്തോളം ഗൗരവം മൂസാ നബിയും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല മൂസാ നബി തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അക്കാലത്ത് ഏറ്റവും വിരലുള്ള ആള് ആ നിലയ്ക്ക് മുമ്പരങ്ങ് ചോദിച്ച ആളെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മറുപടി പറഞ്ഞു എന്നല്ലാതെ അതിലൊരു അഹങ്കാരമോ കിബ്രോ വെച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതൊന്നും അല്ല സാന്ദർഭികമായിട്ട് അന്നേരത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഒരു മറുപടി എന്ന നിലയ്ക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് അതാണ് പറ്റി പറയുന്നത് ഏതായാലും ആ അരി തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സയ്യിദ് ബിൻ ജുബൈർ പറയാണ് ഞാൻ ഇബിൻ അബ്ബാസിനോട് ചോദിച്ചു ഇന്ന നോഫൻ അൽ ബിക്കാലിയ നൗഫുൽ ബിക്കാലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ട് അതാരാന്നറിയോ കാബുൽ ലാബാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹാനുണ്ട് അദ്ദേഹം കൺവെർട്ട് ആയതാണ് യഹൂദികളിൽ നിന്ന് കൺവെർട്ടായി ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ മകനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ മകനാണ് നൗഫുൽ ബക്കാലി ഇദ്ദേഹം ഒരു ചരിത്രകാരനാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്രായേലി ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് അദ്ദേഹം കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റിവായത്ത് ചെയ്തത് കാണാം അത് അദ്ദേഹം സിക്കത്താണ് അദ്ദേഹം റിവായത്ത് ചെയ്യ
ഒരു ഇതാണ് അപ്പം സയ്യിദ് പുനിജ് പേർ പറഞ്ഞ എന്താ ഇബിൻ അബ്ബാസിനോട് പറയാൻ ഇന്നെ നൗഫനിൽ ബക്കാലിയ ബിക്കാലിയ അദ്ദേഹം യസാമു വാദിക്കുന്നുണ്ട് അന്ന മൂസ ലൈസ് മൂസ ബനി ഇസ്രായേൽ മൂസാ നബിയും ഖുദർ നബിയും നടന്ന അൽഖഫിലെ ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് അൽഖഫ് സൂറയിൽ ആ മൂസ ബനി ഇസ്രായേലിൻ്റെ മൂസാ നബി അല്ല എന്നാണ് നൗഫുൽ ബക്കാലി പറയുന്നത് എന്താ അയാൾ ഇത്ര വിവരമില്ലാത്ത ആളൊന്നും അല്ല മൂസാ നബി ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വിവരമില്ലാതെ വേറൊരാളെ പിന്നാലെ നടക്കേണ്ട ആളല്ല എന്ന മഹത്വവൽക്കരണം കൊണ്ടോ മറ്റോ ആണ് അദ്ദേഹം എന്താക്കുന്നത് അങ്ങനെ പറയാണ് കാരണം ആ മൂസ മൂസയല്ല മോനപ്പള്ളി ഷെഹുനെ പറഞ്ഞ് വയസ ആദമു റബ്ബഹു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് ആദമ് തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു ഏതാണോ ഈ ആദം ഏതാണ് ആദം എത്ര ഉണ്ടാവാ ഇത് ഏതോ ഒരു ആദമാണ് എന്ന് മുപ്പര് മുപ്പരുതായിരിക്കുന്ന ശൈലിയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നതുപോലെ മൂസാ നബിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അയവുണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഒരാളെ പിന്നാലെ തുടർന്ന് പോകേണ്ട ഒരു സംഗതിയൊന്നും ഉണ്ടാവേണ്ടതില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചോദിച്ചപ്പം സദസ്സിന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാനാണ് ആദ്യമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു അതിപ് പറഞ്ഞ ഭർത്താനും പറയാനും മൂസാ നബി എന്ന് ഉണ്ടാവേണ്ടതില്ല എന്ന നിലക്കായിരിക്കണം നൗഫുൽ ബക്കാലി പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ മൂസ ഈ അൽഖൌഫിൽ പറഞ്ഞ ഹൃദർ നബിൻ്റെ കൂടെ നടന്ന മൂസ ബനി ഇസ്രായേലിലെ മൂസാ നബി ഒരുലസനിൽപ്പെട്ട മൂസയല്ല എന്ന് നൗഫുൽ ബക്കാലി പറയുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് ഇബിൻ അബ്ബാസിനോട് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു അത് വേറെ മൂസ ഇന്ന മാഹു മൂസ അഹർ അത് വേറെ മൂസയാണ് ഇത്ര മൂസ ഉണ്ടാവാലോ അപ്പോൾ കാല അപ്പൊ ഇബിൻ അബ്ബാസ് പറഞ്ഞു കെതബ അതുമ്പുള്ള അതുമ്പുള്ള പൊള്ള പറഞ്ഞു അത് നൗഫൽ ബക്കാലി പൊള്ള പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതുമ്പുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ ശത്രു എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് അതൊരു ശൈലിയാ ഇന്ന് നേരെ അർത്ഥതിനില്ല അതൊരു പിന്നെ യോജിക്കാത്ത വർത്താനം പറഞ്ഞപ്പോ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നേ ഉള്ളു അത് തെറ്റാണ് ആ പറഞ്ഞത് തെറ്റാണ് ശരിയല്ല എന്ന് അർത്ഥതിനുള്ളു അല്ലാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ അതുമ്പാണ് എന്നോ കിതുബ് പറഞ്ഞു എന്നോ അങ്ങനെ ഒന്നും അർത്ഥം വെക്കണ്ട കേട്ടോ അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ആ സംഗതിയിൽ തകരാറ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം മൂസാ നബിയെ പവിത്രമാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണെങ്കിലും അള്ളാഹും റസൂലും ഒക്കെ പറ പറഞ്ഞു തന്ന ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു തന്നെ പറഞ്ഞ സംഭവമാണല്ലത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം എന്തല്ല ശരിയല്ല എന്ന് നിലക്ക് പറഞ്ഞതാണ് ഏതാവട്ടെ ഹദ്ദസന ഉബയ്യുബിന് കഴിബിൻ അനിൽ നബി സല്ലാഹ് അലൈഹി വസ്ലം എന്നിട്ട് ഇബിൻ അബ്ബാസ് പറയാണ് മഹാനായ സഹാബി ഉബയ്യം കാബിൻ നബിനെ തൊട്ട് രൂപായത്തി എന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് ആ സംഭവം രൂപായത്തി എന്ന് മുഖരങ്ങൾ പറയാണ് കാമ മൂസൻ നബി സല്ലാ മൂസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഹത്തീബൻ ഫി ബനി ഇസ്രായേൽ ഒരു ദിവസം ബനി ഇസ്രായേൽ നമ്മൾ വന്നു പോയതാ ഞമ്മൾ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ബനി ഇസ്രായേൽ ഇങ്ങനെ പ്രാസിംഗനായിട്ട് നിന്നു അപ്പം ചോദിക്കപ്പെട്ടു അയ്യൻ നാസി ആയാലമോ ഏറ്റവും വിവരമുള്ള ആളാരാണ് ചോദിക്കപ്പെട്ടു പക്കാല അന ആയാലം എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുപോയി അപ്പോൾ അത്തം അള്ളാഹു അലൈ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു തല അതിൻ്റെ മേൽ ആക്ഷേപിച്ചു മുസാ നബി ആക്ഷേപിച്ചു ഇതിലും യറുബൽ ഇൽമ ഇലൈഹി അള്ളാഹുവിലേക്കാണ് ഇൽമിനെ മടക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു അയാൽ എന്ന് പറയേണ്ടടുത്ത് ഞാനാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അത് അതിനെ ആക്ഷേപിച്ചു അപ്പോൾ മുസാ നബിക്ക് ഒരു ചെറിയ ശിക്ഷ കൊടുക്കണം അതിന് ഒരു ഒരു ഉണർവ് കൊടുക്കണം അതിനുവേണ്ടി അള്ളാഹു താല പൗഹ് അള്ളാഹു ഇലൈഹി അള്ളാഹു താല മൂസാ നബിയിലേക്ക് വഹി അറിയിച്ചു എന്താ അറിയിച്ചത് അന്ന അബുദൻ മിൻ ഇബാദി മജ്മഇൽ ബഹ്റൈൻ ഓ അലോ മിങ്ക എൻ്റെ ഇബാദികളിൽപ്പെട്ട ഒരു അബ്ദുണ്ട് മജ്മഇൽ ബഹ്റൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഓ അലോ മിങ്ക അദ്ദേഹം നിനക്കാളൊക്കെ അറിവുള്ള ആളാണ് മൂസെ എന്ന് പറഞ്ഞു വലയത്ത് പോയിട്ട് പഠിച്ചോ കുറച്ച് പഠിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു പാല മൂസാൻ ബി ചോദിച്ചു ആ റബ്ബിയോ കൈഫ ബിഹി ഞാൻ എങ്ങനെ അയാളെ കണ്ടുപിടിക്കുക അയാൾ എവിടെ എന്താണ് എനിക്ക് എൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഒന്നും അറിയില്ലല്ലോ വക്കീല ലഹു ഇഹിമൽ ലഹൂത്തം ഫി മിക്തൽ നീ ഒരു വട്ടിയിൽ ഒരു കൊട്ടയിൽ ഒരു മീനെടുത്ത് പോയിക്കോ മീൻ ചുട്ടതോ പൊരിച്ചതോ ആക്കി തിന്നാൻ വേണ്ടിയുള്ളത് പോലെ ആക്കി പോയിക്കോ പൈത പക്കത്തോ പഹുവ സമ്മ ആ കൊട്ടയിൽ മീനുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ മീൻ അവിടെ എനിക്ക് കാണാതാവുന്ന വെച്ചാൽ അവിടെ ഉണ്ടാവും അയാൾ എന്ന് പറഞ്ഞു അടയാളം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു പന്തലക്ക അങ്ങനെ മൂസാ നബി കൊട്ടയിൽ മീനും എടുത്തിട്ട് യാത്രയായി കൂടെ ആരും ഉണ്ട് ഒന്തലക്ക പത്താവ് യൂഷായ് യൂഷായ് മുന്നോൻ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അദ്ദേഹമുണ്ട് അതാണ്
حتى كان عند سخرتي ولا رؤوسهما ونعما نرد نرد نشينة شيء بعيدهم كنت كاربر طول عندنا فوائد له أبدا فارا عنده أبدا تلاعب شيء أبدا كي كاردنو بوي أبدا أورجيم بوي يو أورجيم أركيل فانسلل له هو تومينا المكتلي كتئن مين شادي بوي مين ووري إنسلل نرد نالي ووري شادي بوي Enam itu kadal lelad boy, pertama dah sebil oh fil bahari serba, abad kadal lel, walat ini mula orang cahli mim boy orang cahli ini, radialam, karena musa nabi ke, radialam karnal lah, ini mandi Allah telah radialam ada beri cuci sahaja, na aduk kem, majizat itu perta dah, dam badi lah tel le, mina itu boy ala abad orang cahli ini kiri ada, ada turun tu mula dah, baru turun ni lah abad kadal tu. وكان موسى وكان لموسى وفتاه عجبا هذا بينا بلا ولا كان نللا بورغي نيجي بارا ولا كان نللا هذا بينا تيرتشي بارنا بام تيري شهسم بارا يا موسى سموه دنيا شهسم بارا ولا تيرتشي بارنو أحب يا أنا بارندا كذي يشالين عنا كان نقول يا مومبو شادي بارا مينين دا بادو أولا كان نو بقول كذا أجي باي فندلة كا أعنى أولا نو بورغي أولا نيتو مين عنا بوي نادو ولا أري نللا Pandala ka bakiya ta lelati hima Oya umu huma Pandala ka bakiya ta lelati hima Oya umu huma Agar anda ki Agar bakiya la ratri Korcha orangnya la Orangnya la shayasin bakiya la ratri Agar anda nalano Agar pita ta pagadim nalano Palamma asbaha Agar Nair maltupol kaal musa li patahu Fatana udu paranyu Atina wada ana abah seram prada le bunduh wa, ni ramu itu meskipun nanti nol, apal ane kotton oki ede. Laka de laki ina min sabari na hada ane sebab ane malan dah ki yatra il wala le meskipun ni retiri kono, bahsanam bunda nol. Apal ane kotton le nol kono, walam majidu Musa mim masam minan nasabi hatta jawa jal makan el ledi umira bihi. Lea umur abih, amar abih. Musa ni bikin ibu semua pati, meskipun pun dah hilang, as selang orang tu main cari pas selang korang kahiyi pun note tu boleh dengan semua note tu boleh dengan saya semua dah ada. Apalagi meskipun dah ada, anggap fakar lah, hukum fatwa, anggap fatwa, fatwa, fatwa ni orang baru ni bahasa ni guna tu baru ni pun fatwa maru beri baru ni tu. Arah ayat itu, awalnya ialah sahurati fa inni nasiatul huta ma ansani hu illa syaitan wa nadzukurah. Alkohol paranya lo. Ah, ni tu kering ya kan? Yang mula parum le orang ni le, ane ram mien boi boi utin deh ni orang. Abu Musa ni bilang lari kama aku na ane beri, lari kama aku na ane beri, fardha dala sari ma kasasa. Ah, ni amuk ada ni band itu asal ya band itu. Enno parangin tawar anda kia ngurut tiri cuci. Abang kali ni nalar na adi alat itu adi alat mau kita tengen anda kia tiri cuci boi. Parai lek anda tiri cuci boi. Anggane yane pin abang tiri cuci boi. 